Ene protezleri taktığımız hasta grubu özellikle birinci ve ikinci basamak tedavilere cevap vermeyen hasta grubudur. Yani ağızdan kullanılan ilaçlar ya da penise yapılan iğneler gibi bir ve ikinci basamak tedavilere cevap almadığımız hastalarda şişirilebilir penil protezleri ya da bükülebilir penil protezleri kullanıyoruz. Şişirilebilir penil protezler bizim en çok tercih ettiğimiz protez çeşididir. Bunlar iki çeşittir. Burada üç parçalı bir penil protezin kendisini görüyorsunuz. Bunlar silikondan yapılma yapıda oldukları için vücut tarafından rahatlıkla kabul edilen ve reaksiyon vermeyen materyallerdir. Bu gördüğümüz üç parçalı penil protezin bir depo kısmı, iki pompayının kendisi yani protezi şişirmeye yarayan mekanik kısım, üçüncüsü ise iki parçadan oluşan ve penisin içerisine yerleşen ilişkiyi sağlayan bölüm. Bunların çalışma metodu depoda bulunan sıvıyı yumurtalıkların yanında ya da torba dediğimiz erkek organının içerisinde bulunan bu yuvarlak pompaya basmak suretiyle depodan sıvı peniste bulunan silindirlerin içerisine aktarılır. Bu basma hareketi Penisteki silindirler tam olarak şişene kadar tekrar edilir. Burada ben bu işlemi yapıyorum. Tek bir hareketle basmak suretiyle buradaki pompaya, depodan aldığımız sıvıyı pompa aracılığıyla burada gördüğünüz iki silindir içerisine aktarıyorum. Bu aktarım sonucu penis kendi vücudumuzun el verdiği ölçüde genişleyecek veya uzayacaktır. Buradaki silindirler tam olarak dolduğunda ise ilişki için yetecek sertliği oluştururlar. İndirmek istediğimiz zaman da ki bunu biz karar veriyoruz, pompanın üzerinde bulunan küçük bir düğmeye basmak suretiyle tek bir defa penisteki sıvı tekrar depoya döner ve penis yumuşar. Burada gördüğünüz gibi sıvı tekrar eski yerine dönüyor ve penis yumuşuyor. Bütün bu protezlerin hiçbir parçası vücut dışarısında gözükmemektedir ve doğal bir görünüm sağlamaktadır.